ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബഷീർ എൻ പി യുടെ ഗേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സി ജി പി ഡി ടി എം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അതായത് ലെവൽ ടെൻ പേ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസീസാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ കണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് കോർ ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി നയൻ പേജസ് വരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് പേറ്റൻസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ അടുത്ത് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇതിലെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനർ ഓഫ് പേറ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻജിനീയറിംഗ് സർവീസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്റ്റേറ്റസ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഗസറ്റഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും മറ്റൊന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം ഇവിടെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏകദേശം അൻപത്തൊമ്പത് പേജ് വരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ വൃത്തിയായി മുഴുവനായി വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു വട്ടം അതിനുശേഷം മാത്രം അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ക്യു സി യു ഐ എൻ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് വേണം അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് വേറെ ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല എക്സാമിനേഷൻ ഫീയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരം രൂപയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി അതേപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി കാറ്റഗറി എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി അതേപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാറ്റഗറീസിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ഏജ് റിലാക്സേഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കൺസെഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ലെവൽ ടെൻ പേ സ്കെയിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കാണാം ലെവൽ ടെൻ പേ സ്കെയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള പേ സ്കെയിലാണ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേക്കൻസീസ് ടെൻറ്ററ്റീവാണ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിക്രീസിങ് ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്
ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പുറകെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വായിച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സി ജി പി ഡി ടി എമ്മിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ വേക്കൻസീസ് എത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ടേബിൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫുഡ് ടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ നിരവധി ഏകദേശം പതിനാലോളം ബ്രാഞ്ചസിന് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോർ ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കോർ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏകദേശം നൂറ്റിയെട്ട് വേക്കൻസീസാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വേക്കൻസീസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുപത്തിമൂന്ന് വേക്കൻസീസ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഒൻപത് വേക്കൻസീസ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വേക്കൻസീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും വേക്കൻസീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിസിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ മുകളിൽ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടേബിൾ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതായത് ഏകദേശം പതിനാല് ബ്രാഞ്ചസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു അതിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിജിബിലിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ ബയോ ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ബയോ ടെക്നോളജി മൈക്രോ ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ബയോ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ചില കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓരോരോ കാറ്റഗറിക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്രോ കോർ ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഈ ടേബിൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം എ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അഡ്മിറ്റഡ് അറ്റൈൻഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പി എസ് യുവിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാരണം എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പി എസ് യു ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രിലിംസും അതേപോലെ തന്നെ
ടെസ്റ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പതിനഞ്ച് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ റീസണിംഗ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് ക്യു എ മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മുപ്പത് ജനറൽ സയൻസ് മുപ്പത് ഐ പി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ഐ പി ഒ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ട്രീറ്റീസ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിലിംസിലും കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ മോഡായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനാണ് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പേപ്പർ വൺ ഒ എം ആർ ബേസ്ഡ് ആണ് പേപ്പർ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും പേപ്പർ വൺ ഏകദേശം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെയും പേപ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം മുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇലമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റലക്റ്റ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേപ്പർ വൺ ബേസിക്കലി ഉള്ളത് കൂടാതെ പേപ്പർ ടൂവിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കാണാം പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ വെയ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ മോഡും മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ മോഡായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിലബസുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് പോകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസസ് കാണാനായിട്ട് കറ്റ് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അനക്ഷർ കണ്ടൻറ്റിൽ സിലബസസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കോർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫുഡ് ടെക്നോളജി അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പതിനാല് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെയും സിലബസസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ കോർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻസ് ഫിസിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഐ സീസ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതെല്ലാം സിലബസസ് ആണ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഡി ഇ സി ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൈക്രോവേവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിലബസസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗേറ്റിൻ്റെ